вижу вновь, что балконная дверь чуть приоткрыта, и кисейную тюль в окно, где пыльный июль выдувает капризный сквозняк, не скрывая свою любовь, то не светит танцу ветрю ту веки полу прикрыв этот странный мотив, позабыть не могу я никак. собрался ехать. Думаю, в Москву посмотрю. А тут такая тень, что я даже лица твоего не вижу. А затемнение еще не отменяли. Послушай, Леша. Леша. Я ездила в Харьков. После освобождения. Твоя сестра Таня в Германии, ее угнали. А мама, отец, Светка. встречу в бзю. Вари больше нет. Все. Расскажи, как наш сыночек. Какой он? Молодые люди, ваши документы. Пожалуйста. Ночной пропуск. Ваш и... Это муж мой. Он летчик в увольнении. То есть у супруга нет. Вам придется пройти с нами в комендатуру. Я понимаю... Жена, сын. Ну, оправдывать не стану. Я тебя с таким трудом в перегоночную авиацию устроила ты. Ты понимаешь, что это не просто самоволки из училища попахивает трибуналом. Подозрение в дезертирстве. И клочко твоему тоже попадет за помощь. Летать разрешат? За океан уж точно нет. Лешка, Лешка, так меня подводишь, а? Что семья у меня знали? Знали. Пускай боевую часть справляют. Я, может, за этим и... Это если повезет. А если нет, пулю в голову за измену Родине. Дурь я твоя башка. Ты же мне как сын, Леха. Что ж ты... Здравствуй. А, а Николай? Николай топчет дороги Польши. А я вот. В лечебный отпуск. Серьезное ранение? До победы заживет. Проходи. Через пару недель обещают обратно вернуть. Но это даже и хорошо, знаешь. Немцам знать, это не отступать. А это, так сказать, 
с уведомлением. Там харчи. Половина тебе, а половина жилиц твоей Лили. Почему моей? Я все передам. Это что ж, все Николай собирал? Всем командным составом. И еще. Вот. И подарок прилагается. И еще строго-настрого приказано выяснить, почему стало так редко мужу писать. Непорядок, Катерина. Это мы от вас новостей ждем. А что у нас-то? Дети здоровы, растут. И Надины, и Лилин. Да, я просил Николая по поводу поездки. И инструкции получены? Как раз оказия предвидится. Транспортник в ту сторону. Так что собирайся в дорогу, Катерина. Здра... Здравия желаю. Семен Федорович. Успела сделать. Неожиданно поездка это, но я вернусь и обязательно сделаю. Сделаю и вышлю. Маш. Варя. Нет. Не говори. Не говори больше ничего. Варя без вести пропала. Я так буду считать. Ты говоришь ее сочинения офицерские. Что? Забыла, как все это выглядит. Туберкулез у нее, а у меня не лекарств толковых, ни климат здесь не в помощь. Народное средство есть, внутреннее сало, чеснок, меды, сок алоэ. Хотя бы трехлитровую бутыль выпить, каверны рубцуются. Но этого здесь не достать. Вот, муж с фронта привозит. Я знаю, это здесь в цене. Да, дороже денег. Наша вертухая за хороший табак луну с неба достанут. Мои восемь лет заканчиваются в следующем году. Потом три года без права передвижения. Значит, когда я внучку увижу, и шесть лет будет, теперь выберусь. Когда внучка ждет. А сама-то ты. О а себе ничего. 
Николай, все ли сейчас? Живой? Живой. Мне вот часы золотые. А себе жену молодую. Поход на полевую. Пришла с фронта, дитя детем, а сама вот-вот уже рожать. Сказала, мама не пускает, выгнала жить негде, а он велел здесь. С тех пор у нас сын. Сын. Коля всю жизнь мечтала о сыне. Продолжать династию. Ты знаешь, Марусь, мне даже поплакаться некому. Ношу все это в себе, ношу. Такое ощущение, что внутри это когда-нибудь все взорвется. Ну, я домой даже лишний раз не захожу, но видеть ее. Катерина Афанасьевна? Да. Это вам. Спасибо. Вы не узнаете меня? Старший сержант Гольцман. Лично адъютант Николая Ильича. Вот. Недавно присвоили. Мы в Москве всего на сутки. Продукты для ужина уже в квартире. Николай Ильич попросил вас встретить и предупредить. Есть кто дома? Елена Афанасьевна, с приездом. У нас тут дым коромыслом. От Николая был дан приказ. А ты рада, дрянь. Умела бы же. Ира, ты что взяла? А ты жди. А ты главное жди. Он на тебя применяет. Применяет на новую, свеженькую. Кой это, Ира, успокойся. Бей. На. Черт, Ну, С вашими законами военного времени. И с вашими женами полевыми. Это меня только касается. Поняла? Меня. А тебя, Катерина. Никогда не прощу. Ты же знала, кого ты впускаешь в дом, да? Святоша чертова. Ты же знала, что я Семена ждала. Да, ждала. Чтобы он теперь издевался надо мной.
ты, Ирка, пустоцвет. Пусто тут все. А это мне родила сына. Будьте вы прокляты со всеми вашими детьми. И Надька твоя тоже догуляла, пока муж воюет. Догуляла. Ненавижу. Ненавижу. А вы что здесь стали? Катерина Афанасьевна, миленькая. А вы думали, это я с Николаем Ильичем? Да как бы я с вами тут жила бок о бок. А про Семена Федоровича я молчала, так я боялась. Я боялась, что вы меня выгоните, вы же подруги. Я пойду. отметить не так коля ну прости ты меня ну прости да ты чего крутишь я наверное должен просить я же вижу пишет мало не похоже на тебя за ирину обижно что я в сторону семена принял ну да у нас это не поощряют офицеры вдруг развод это кто там а ну-ка, проходите, давайте. Здрасте. Что, давайте, давайте. Давай, налетай. Проходите. Давай, садись. Вот. Присаживайтесь. Спасибо. Давайте, угощайтесь. Кушайте, кушайте. А тем более, что-то его решение не врать. Открытое принятие Лилию и сына. Да, мог его наказать, но не стал. Мить, не балуйся. Ты из-за этого, да? Сейчас помог им комнату получить, так что теперь пускай сами разбираются. На себя я обижена. Понимаешь, на себя за, за мысли, за свои глупые. Ну, все, все. Товарищ генерал-майор, пора нам. Ну, целуй. Витя, Надю маленькую большую. И себя бери. Слышь? Поехали, поехали. Давай, давай. Все, ждите меня здесь. Угу. Хорошо, я скоро вернусь. Да, Ты меня хорошо, поняла? Мама, поняла? Поняла. Все. Я буду ждать.
Ниндзя, давай руку! Ниндзя, Давай за маму. Давай, вот умничка. Давай, давай. Витя, давай. пожалуйста. Молодец. Зря вы не хотите просушить одежду. Вы же заболеете, Витенька. не дай бог. Глаш, ну хоть ты заставь, а. Ты давай сама, а то он колотит все. А это вам, папин. Я думаю, он не будет против. Витя. Спасибо вам большое. Витя, я, если бы не вы, я бы. Я бы не смогла просто. Давай, давай еще одну ложечку. Девочка. На маму так похоже, Варю. Савельев. Моя фамилия. Может, слышали? Да нет, я... Нет. Я... Нет. Я не заберу. Я отдать. Откуда он про Валю знает? Ой, Господи. Куда попали? А? Уже.
Отличный слизист на трофейном Мерседесе. Ну куда ты? Ну что, долго еще? Да скоро уже. О. Я в кустике побыстрее. Ну вот опять заглох. Хорошо? Все из-за тебя не удачи. Фамилия. Ни черта подобного, я даже очень везучий. Ага. Ты вспомни, в прошлом месяце на Бьюити на мину налетели. Передок, хлам, а нам не царапит. Так что я парень хоть куда. Говорят, кадровым на фронте день за три засчитывают, а не кадровым. Я просто пытаюсь свой стаж сосчитать. Ну сколько война протянется? Ну месяц, ну два. Это ежели Фрид шибко упрется. Но песенку-то спели? У них приказ не сдаваться. Гитлер им за это ордена обещает. А кто сдастся, у тех семьи арестуют. Сейчас самый главный орден живых остался. А насчет семьи знает гнида на что давить. Значит да. Предположим, война к лету закончится. Месяц домой добираться. Получается, на гражданку выйду месяца через два. А здесь мы уже четыре. Стрелять! Брать оружие! Спокойно, спокойно. Чего они нам не сделают? А мне один полковник в госпитале рассказывал, как он намучился с оленем транспортом, когда воевал. Олени они же кроме ягеля ничего не жрут. Ему сено протягиваешь, он мотает рогами. Ему хлеб протягиваешь, он опять мотает рогами. Так и воевал, все грузы на себе таскал. А олени ходили, ягели скали. Генерал Антонов там, немцы, видать, окруженцы, они выскочили невзадно, а мы застряли в проселке, мотор заглох. Что с Антоновым? Жив? Принял бой? Я видел, что он сказал нашему опустить оружие. Вызывай. Штаб армии. Есть. Каштан вызывает землянку, ответьте. Соединяют. Говорит майор Заенко. Генерал Антонов взят в плен, выходящими из окружения немецкими частями. Есть. Принять командование на себя. Если верить его карте, до фронта еще километров 20. Чего, Ленька? Злишься на меня? Летал бы сейчас за океан, бед бы не знал. Не тарахти, Терехов. Где бы при перегонке я такую харю встретил? В 41-м они другие мы были. Понаглее. Не хочу, Леха. Не хочу. Этому отдай. Пускай подает. А. Никогда не забуду, как мне бабка одна под Москвой говорит, что же вы касатики, золотом себя подвешали, а немцев смирить не можете. Так что у меня с ними свои счеты. Данка. Спасибо. Э, вставай. Их Я летчик. Ну-ка сюда. Их Я летчик-истребитель, а не носильщик. Заткнись. Если с ним что-нибудь случится, я тебя расстреляю. Ферштейн, давай берись. Для вас нет никакой выгоды в моем пленении. Только одна. Я могу вывести вашу часть нашим войскам. И вы сдадитесь без лишних жертв и крови. Вы должны понимать, что для вас война уже проиграна. Сельзиентайн офицер. 
Как офицер, вы должны понимать, что война не закончена, пока не объявлена капитуляция. Я призываю вас сдаться, задуматься о том, чтобы не защищать вашу землю, а восстановить ее. Доставай флаг. Не стреляй! Не стреляй! Огонь! Вперед! Не В медсанбат, товарищи генералы. Выполняем. Сам бы такую не прочь. Иди, иди, не зыркай. Держись, брат. Давай, станешь здесь. Вот так. Есть сигарета. Нет. Какая я тебе мута, Ирод. Не дай мне тебе ничего. Может быть, это ты моего сына убил? Так, а ну отошли. Что ты хочешь? Бабоньки, что он тут, зоопарк, что ли? Давайте, давай. Бруно, отойди от Не передаем ничего. Бруно, 
Иди сюда. Идем. Идем, ну же. Да я вас прям тут сейчас перестреляю. Поднимайся. Ну же. Вечером будет салют! Да здравствует победа! победа! Сестра-то как в оккупации подросла. Писал, обидно погибать за полчаса до победы. Представляете, а нас в квартиру нашу не пустили. Там какие-то хозяева новые. Говорят, езжайте вы туда, откуда прибыли. Вы... Да слышу, слышу! Иду! Да ти тихо там! О, какие люди! Зиночка, это, наверное, к тебе! Ну, проходите, проходите! Застегнитесь! Что? 
и доложите старшему по званию, кто вы и зачем здесь. Коля. Так я, это, полковник Буряк. А, вы по этому поводу. Я гражданке объяснял, что жил совет на общем собрании, принял решение, что квартира достается ветерану. Ну, мне. У меня и ордер есть. А если честно, между нами. Ну что эти евреи? Отсиделись на Ташкентском фронте, пока я свою кровь проливал. Освободить квартиру немедленно. Зайка, кто там? Синочка, Синочка, иди, иди. Тут такие смешные люди. Знаете что, товарищ генерал-майор, вы ведь не в казарме. Я думаю, вот здесь вы не распоряжаетесь. Жию. Коля, ты... Коля. О, мы уже на ты перешли. Ты знаешь, на фронте меня и не таким тыкали. Пошел вон. Да сам пошел. Пуганный уже. Пойдем, Коля, Коля, все, успокойся, я прошу. Сколько мест нам еще объехать надо? Пока сестру не найду. Госпиталя, фильтрационные лагеря. Не может человек вот так исчезнуть. От жены? Да не прячь, а то как наш вахтан. Кто все письма от любимой по уборным читает? Что пишет? Приедет скоро. А ну-ка, чем дальше разлука, тем радостнее встреча. Дай сюда. Дай сюда. Прям как дети. А ну стой, иди сюда. Давай танцуй. Я там.